Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui portera une fois encore sur Dragon Quest Die. Cette fois-ci, j'arbore un nouveau design sur mon personnage une fois encore, cette fois-ci un petit peu plus en harmonie avec les couleurs de mon armure, parce qu'il y a quelque chose à fêter, bien évidemment. Je vais vous montrer tout de suite, ah, j'en suis un petit peu fier, hein. clairement, ma première compétence niveau 6. 1394 de puissance au niveau 5, ça a coûté 120 par chemin pour passer niveau 6, ainsi que 1 million d'or, mais je ne regrette pas, le visage sacrificiel, puissance 2076, ouais, c'est le sort qui est farmable dans l'event de Yunkel, donc n'hésitez pas, vous pouvez farmer, il y a, que ce soit en facile, en intermédiaire, ou en difficile, il y a toujours un niveau, vous pouvez farmer ce sort qui tombe, euh, quasiment euh, 50% du temps, et clairement, hein, si on fait le ratio avec son ultime, ça c'est un ultime qui prend du temps à être lancé, 2800 de puissance, donc là j'avoue que je suis un petit peu excité parce que je me suis euh, gardé la surprise de le tester avec vous, ouais, comme ça je suis beau joueur, donc c'est parti, on va faire le comparaison avec euh, son event, donc sur le blob et après on ira sur Havan, on va le tester bien évidemment en mode avancé, alors j'ai juste un essai, hein. j'ai pas trop farmé, il faut que je change juste Havan, je sais même pas il a quoi en... Au moins les dégâts de lumière, ok ouais c'est pas vraiment intéressant, je vais plutôt prendre ma petite mam comme d'habitude, que je conseille très fortement. Ok let's go, déjà pour les 15% de dégâts tranchants, je précise encore, hein, mais ce duo est incroyable, augmenter les dégâts tranchants, donc... Pour elle, on s'en fout, mais surtout pour le héros. Et soigne un pourcentage des PV max de l'utilisateur et des alliés sur la même ligne après l'utilisation d'une compétence. Honnêtement, je crois que je soigne à peu près de 6 à 9 points de vie selon les persos euh, alliés qui sont présents. Mais c'est juste énorme. T'imagines si tout le monde soignait à 8 points de vie à chaque fois que tu lances une compétence Alors, Rien que les 3 joueurs qui lancent une compétence en même temps, c'est 24 PV. C'est limite un, un demi-soin de, de MAM. Même un plus qu'un soin si vous ne l'avez pas amélioré. Donc ça serait énorme, mais les gens prennent toujours 2 DPS. Peut-être qu'ils vont me faire mentir. Alors, j'ai pas pris euh, des armures. On va voir s'il y a quelqu'un qui a pris des armures. On va tester, là j'ai pris le... Généralement, il y a toujours quelqu'un qui joue des armures, donc j'ai pris le truc qui buff la défense. C'est toujours plutôt cool. S'il y a un petit des armures... Eh, je m'attends à combien Je fais à peu près du 800 à 1000, selon euh, s'il y a des armures pour debuff la cible ou pas. Je m'attends à du... Allez, euh, 1600 au moins, déjà, de base. Allez, jusqu'à 1008. Peut-être même plus, bien sûr, quand il y aura... S'il y a un choc sur le boss, ça serait juste génial. Allez, donne-moi des compagnons, et il n'y a pas de désarmure, il n'y a pas de debuff. Ok, on a un lancier, un autre euh, qui me ressemble, d'ailleurs. Bon, bah, j'aurais dû prendre des armures, comme quoi. Ça va être un petit peu le challenge, on va voir ce que ça peut donner. Je suis assez curieux, hein. j'attends au moins ouais, 1500 minimum, là, je demande euh, au moins du 1500, faut pas déconner. C'est parti, on va faire attention au blob comme d'hab, la petite stratégie c'est d'esquiver son coup de boule qui vous recule et du coup vous faites votre sort dans le vent. Donc au début vous pouvez vous lancer un sort, voilà, et dès qu'il vous a mis un coup de boule, vous avancez un tout petit peu et vous faites visage sacrificiel. 1600 Bon bah écoutez, 1743, bah c'est plutôt pas mal en fait. On va claquer un petit heal, tac, et dès qu'il est dispo on va pouvoir retourner au fight. On se réavance, non là je suis un peu loin. Ah non, 1967. Ok c'est parfait, j'ai pas pris trop de dégâts. Non, on peut cancel du coup. Bon après vous récupérez pas votre sort mais c'est toujours bien de pouvoir cancel un peu. Ok un ultime. Est-ce que ça le choque Non ça le choque pas. Ah, il a reculé juste à temps. On va essayer de le choquer pour voir les dégâts si je peux de mon ultime. Ah c'est pas assez. Ah, je suis un peu dégoûté. Il fait du 1026 quand même. Ah, je pas testé mon ultime. Ah, mince, il était pas mort. Ah, bah, il avait été choqué. Ah, je pas vu, je crois qu'il était vraiment mort. Ok, non, mais euh, on a vu un 1900 et quelques. Damn, ça fait mal. 
C'est génial. Bon, j'ai pas fait mon ultime. Hein. Ils ont tous fait leurs ultimes. Bon, je sais pas si je suis top en DPS, mais j'ai dû faire au moins 7000 de dégâts. Ouais, forcément. Ok, franchement. Ouais, faut le monter ce soir niveau 6, les gars. Il a pas moyen. Vous pouvez pas passer à côté de ça. Alors, c'est clair que si vous débutez le jeu maintenant, c'est mort. Mais pour ceux qui farment depuis un bout de temps, j'espère que vous en êtes pas très loin. Parce que là, faut sauter sur l'occasion. Euh, en l'occurrence, ça se farme ici, épisode 6. Voilà, ça se farme là. Mais pareil, en intermédiaire. Et épisode 6, et en en débutant, épisode 6 aussi. Après, ça tombe un peu moins. Et là, il y en a qu'un qui tombe. Il y en a deux qui tombent dans l'épisode euh, en avancé. On va les tester sur Havan. J'ai un peu plus du mal, de mal sur Havan. Mais bon, ça va être l'occasion de s'améliorer, hein, comme dirons nous. Bon, bon, bon. Euh, je sais qu'il y a une nouvelle bannière aussi qui est sortie aujourd'hui. C'est un, un stop d'équipement qui vous donne de l'expérience en plus. Pff, je sais pas. Je vais pas parler pour vous, mais moi, je compte pas poule dessus. Ça m'intéresse pas si ça me rend pas plus puissant. Juste pour tuer des blobs, euh, je passe mon tour. Tant pis, ça prendra plus longtemps à monter, mais... Euh... Tiens, il a l'ultime de Crocodile, intéressant. Il a la hache de Crocodile, il a le sort de Crocodile, ça c'est du lourd. On va voir s'il peut sortir des beaux dégâts. Je suis curieux, on va checker, hein, parce que imagine, si... bon, je pense pas qu'il ait niveau 6 comme moi, mais je m'attends au moins à ce qu'il fasse du... Eh, si je le vois faire du 700-800, ça veut dire qu'il y a du potentiel quand même avec euh, le sort. Donc je suis assez curieux. Bon là, euh... là je déboîte là, il n'y a plus le temps, il n'y a plus le temps de niaiser. En auto, d'ailleurs, en berserk, euh, le personnage ne recule pas assez. Il reste toujours dans la zone du coup de queue, c'est un peu chiant. Voilà, donc là, il va faire un coup. Wow, j'ai fait un retour Windows. Mais 417. Ok, voilà, on peut y aller. Oh, 1600 j'ai pas eu le temps de faire le deuxième, ça c'est dommage. J'aurais pu me décaler, ça aurait été bien aussi. Voilà, vous pouvez le tanker, vous avez vu comme ça. À la force de votre perso. Est-ce que je peux avoir l'ultime quand même un petit peu là je conseille toujours de jouer à droite quand même pour Havan. Oh les dégâts, c'est ridicule. Les dégâts sont complètement ridicules. On va refaire. Euh, je préfère garder quand même le fait de tanker un peu plus, surtout sur Havan. C'est pour ça que je l'avais mis, parce que je vois souvent des gens mourir. Mais moi, là, j'étais pas loin de la mort si je, je sortais pas la hileuse. Oh, tu vois. Ouais, là, on n'a pas pu le choquer, c'est dommage. Il est un, peu plus... un petit peu plus dur à choquer, euh, Havan. Je vois pas souvent des gens réussir à choper les opportunités pour l'envoyer au loin. Euh, 10 000 de dégâts. C'est pas mal. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a eu le reset tout à l'heure. Je crois que c'est 20h chez nous. Avant de recommencer un autre fight, je veux juste aller voir si je peux pas choper. Petit coup de chance comme ça, par-ci, par-là. Peut-être que vous allez me porter chance. Euh, non, c'est pas ça que je dois faire. On va faire ça. Est-ce que je vais choper, grâce à vous, peut-être potentiellement, euh, la chance de la vidéo YouTube Un petit 4 étoiles, ça serait magnifique. Allez, allez, fais péter. Ce que je trouve cool, c'est que même avec la vocation quotidienne, bah dans 100 jours, on a... on a un garanti. Ça, ça fait plaisir. Allez, fais péter. Un 3 étoiles au moins. On n'est pas à des masses. Allez, un beau, un beau, un beau. Allez, bon, let's go. Toi, le roi gluant. Qu'est-ce qu 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 -ce que c'est que ceci Je sais pas du tout ce qu'il fait, le roi gluant. Euh, Christodame activé. J'avais le petit gluant d'ailleurs. Je vous conseille à chaque fois, hein, vous les équipez et une fois que vous jouez avec, vous pouvez euh, changer euh, les stats. Essayez d'avoir les meilleures stats possibles. J'ai quasiment les meilleures stats possibles. Ici sur le gluant d'ailleurs, très fort. Donc on a le nouveau qui est là. Ça augmente la défense magique, physique et euh, augmente les dégâts infligés au gluant jusqu'à 4%. Euh, franchement, pour tanker, c'est pas dégueulasse 
10% de physique et ça doit être 8... 8... Bah 8%... Ah, il y a même une variante ici, on peut avoir augmente l'attaque magique de 8% ou la défense magique de 8%. Et là, c'est augmente l'attaque physique de 10% ou la défense physique de 10%. Ok, alors, bah, en termes de polyvalence, c'est assez incroyable. Je pense que je vais l'équiper sur un de mes persos. Et à commencer, je sais déjà qui, parce que lui, il en a pas. Allez, hop. Équipé. Voilà, en plus, t'as une petite résonance, parfait. Euh, on va en profiter, ouais, parce que si je peux sortir un petit plus 10% d'attaque physique, plus 10% de défense magique et plus 4% de dégâts sur les gluants, ça risque de m'intéresser, honnêtement. Parce que là, bon, j'ai mis cela, mais honnêtement. Euh... Il a l'air d'être un petit peu mieux, le roi gluant. Augmente l'attaque physique, défense physique. J'ai des bons jets. C'est comme ça que vous faites, hein, si vous n'êtes toujours pas au courant là-dessus. Vous jouez avec les persos. Là, par exemple, on a défense magique jusqu'à 10%. Vous mettez le nombre de points de G. À... Quand vous jouez avec, vous allez accumuler de l'expérience. Vous mettez le nombre de points que vous les reset. Et bon, j'ai eu un 9%. Vous le changez, voilà, c'est un petit peu, bon, c'est Dina, c'est comme sur Pokémon Master. C'est plutôt très utile. Euh, là, on peut augmenter la défense magique, encore une fois, pareil. Je vais mettre les 10 points parce que c'est vraiment important pour un healer ou un sorcier qui reste très très loin. Et ben voilà, on a le jeu parfait, que demande le peuple. Ça fait donner des pas mal de stats. C'est important pour un healer ou un sorcier, quand il reçoit des projectiles de feu, etc., généralement loin derrière... C'est bien qu'il ait beaucoup, beaucoup de défense physique, euh, magique pardon, pour les encaisser. On a lui aussi, il augmente les points de vie, tiens. Ah, augmente les dégâts infligés au gluant aussi. On va essayer de le reset, peut-être qu'on veut l'avoir. Ce serait beau. Je pense pas l'avoir 4%. Eh, hey, on a un 3%. Not bad. En gros, vous pouvez euh, pas mal booster, mine de rien. Si vous savez que vous allez farmer, par exemple, hein, le roi des, des gluants... Bah prenez un setup gluant, je pense qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à choper par exemple Augmente l'attaque physique et 4% de dégâts en plus sur les gluants Là, augmente l'attaque physique et 4% de dégâts en plus sur les gluants Et puis lui, non je crois lui c'est magique Attaque magique, c'est pas de bol Mais voilà, faites bon, des bons setups Pour l'instant on n'a pas encore beaucoup de variétés de boss Mais euh, ça arrive à chaque événement Écoutez, ce qu'on va être plus performant, je ne sais pas Mais là on est de retour pour casser du fion. Tester un petit peu plus. Je voudrais vraiment réussir à faire un ultime sous choc. Mon record pour l'instant est à 5900. Euh, certains l'ont vu en stream. C'est 5894 pour être exact je crois. J'avais fait un screen mais je ne sais plus où il est. C'est plutôt pas mal. Hein. Et encore une fois là je pourrais taper plus si j'avais pris des armures. Parce que ça baisse de 20% la résistance au tranchant de, de l'adversaire. J'essaye de relancer parce que j'aimerais bien qu'il y en a un qui l'ait. Je vais regarder un petit peu leurs animations. Et si je vois défense au tranchant réduite affichée sur le boss. Alors là je vais spammer pour essayer de voir un 2000 avec mon visage sacrificiel. Ça serait énorme. 2000 en boucle. Pff, sachant que le premier stack est revenu quand tu utilises les 3 stacks. Donc euh, ça fait potentiellement euh, 4 fois 2000 enchaînés. Bon après les boss te laissent pas enchaîner autant. Mais bon, on a toujours pas de désarmure là. C'est un peu chiant. J'ai pas vu combien il a fait de dégâts. Tiens, lui, il a ce sort-là qui fait extrêmement mal. Sur le crocodile, il a un die aussi. Euh, pas de Yunkel ici. Des armures et un, un des meilleurs sorts aussi dans le jeu, je trouve. Honnêtement, hein, le fait de baisser comme ça la résistance, il euh, n'y a pas des masses de sorts qu'ils font. Donc... Soit faut taper fort, soit faut debuff, soit faut avoir un truc utilitaire comme... Euh... En l'occurrence, des de, de buffs euh, ou des brûlures ou un soin, un sort de soin, c'est pareil. Hein. Ça a une utilité. L'ultime a été un petit peu utilisé vite, je trouve. Oh Dommage, intercepté. Il 
1146 là. Ouh, le Yunkel. J'ai pas vu s'il a fait des armures. Eh, Bloody Sacrificial. Alors, on le tue trop vite maintenant. Il y a trop de DPS, c'est incroyable. J'aurais jamais cru dire ça. J'ai vu qu'il y avait un Yunkel, mais j'ai pas vu s'il avait mis des armures. Je l'ai vu trop tard, le Yunkel. C'est un petit peu dommage. 49 secondes. Moi, j'ai pas été très performant. Je regardais trop les autres. Je n'étais pas concentré assez sur mes dégâts. Steven, il est bien parce que tu farmes aussi des... des récompenses pour un petit peu tous les modes de ton héros. Tu as des pièces pour booster ton mage. Tu as des pièces pour booster ton berserk. Tu as des pièces pour booster aussi ton... Ton héros. Donc franchement, ça passe plutôt bien. Allez, allez Un héros avec euh, des armures, s'il vous plaît. J'ai vu une... Euh, pas une tier list, mais euh, peut-être que je pourrais faire des tier list aussi. Euh, sur les sorts, etc. qu'il y a dans le jeu. Mais pour ça, il faudrait tous les avoir au niveau 6. Parce que ça se trouve, il y, y a des sorts qui payent pas de mine, et je pense à... Vous savez, l'épée de feu, par exemple, avec Avan, c'est censé augmenter vos dégâts de feu de 10%, mais si ça augmente avec les niveaux du, du sort, imagine après, ça passe à 30, 50, ça serait assez énorme, finalement, parce que si tu mets des dégâts élémentaires de feu, en fait, tu boostes ton propre sort, et en le spammant... Bon, j'avoue que ça part assez bas, mais euh, je vois 570 de puissance au niveau 6. Faudrait voir. Allez, let's go, on a Striker, sweetie. En l'occurrence, ici, il euh, y a toujours un pattern où le boss euh, subit un peu plus que d'autre part. Oh. Et euh, c'est des patterns où ils peuvent être étourdis, honnêtement. Les gens devraient se concentrer dessus. J'ai une latence, là. Plus dur hein, sur Avan, visage sacrificiel. Ah, je l'ai vu, j'ai switch à gauche, mais c'est un peu tard. Alors, on n'est pas loin du rocher Vous voyez là Impeccable. La tornade. Oh Je sais pas combien j'ai fait, mais à mon avis, ça a fait mal. Je sais pas s'il a été debuff. Je crois pas qu'il ait debuff encore. J'ai pas vu des gens avec des armures. Mais là, je pense sur du 3008. Si ça, c'est pas connaître son perso, hein, je sais pas ce que c'est, hein, clairement. Y a pas les, les conditions sont pas assez réunies. En plus, ça me donne du berserk, mais que demande le peuple Je pense que je vais y aller à fond, hein, berserk. Après, ça me manque de pas pouvoir tanker certains sorts. Faut vraiment bouger et être très très rapide en berserk, c'est un peu difficile. Mais on s'y fait. Alors, s'en fait un petit, après, je vais aller voir vite fait sur mon plan euh, Berserk s'il me manque encore beaucoup de choses à farm. Dites-moi si dans les commentaires ça vous intéresserait des tier list sur les sorts, tout ça. Après, je sais pas s'ils si en ont déjà mis euh, de dispo où les gens peuvent faire des tier list sur euh, tier maker. Faudrait que j'aille voir. Il 
Il y a un truc que j'ai toujours pas compris aussi, et peut-être que si vous avez la réponse, c'est euh, tout ce qui est le cooldown refresh quand vous avez regardé, euh, quand vous lisez un, une compétence, il y a marqué temps de récupération euh, moyen, euh, très large, euh, petit, moyen, grand, je sais pas à quoi ça correspond ça. Parce que t'as des sorts qui ont 10 secondes de CD, mais c'est écrit genre grand, et t'as des sorts à 15 secondes, c'est genre moyen. Bon, on a deux lanciers. Ah Un qui a été chercher la fente enflammée, honnêtement. Respect. Pas beaucoup euh, de fois que je l'ai vu, celle-là. Je... Peut-être même la première fois que je vois un joueur avec. Dégâts physiques de feu. À jouer avec Pop en soutien pour augmenter vos dégâts feu. Ou du stuff qui augmente vos dégâts feu. Ok, let's go Ah oh là, 1811 à la van slash. C'est un peu la déception quand même. J'ai mis autant. <rire> J'ai mis autant là. Eh, je, 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 il marche pas mon... Vous voyez ça, je peux pas... Hein. Dès que les boss sont désimbloquables, je suis un peu limité. Euh, le seul moyen, c'est d'avoir un healer qui... qui puisse tanker. Donc le, le sort à cancel chez lui, c'est quand il saute en l'air. C'est très court, mais il faut vraiment le saisir. Donc tous ceux qui sont euh, distants, genre les cerciers ou autres, ça, là, ici, il y a une opportunité, vous voyez, je l'ai chopé avec la tornade. Il faut absolument le choper sur certains boss. Euh, après, bon, c'était mon healer, il fait pas beaucoup de dégâts. Mais si vous lui mettez un énorme coup. Si vous lui, si vous lui mettez un énorme coup à ce moment-là, euh, vous pouvez l'étourdir. Ce qui vous donne une très très grande opportunité. Ok, ça part sur du euh, 4005. Non, peut-être pas, non, j'ai des bêtises. 3000. Non, on va peut-être refaire comme tout à l'heure en fait. Ouais, 3006. Euh, 12 719. Ouais, bon, ça fait. C'est sûr. Mais les lanciers, en même temps, ils ont, ils ont, ils ont la vie euh, un petit peu difficile. Et encore du berserk, mais je vais avoir tout ce qu'il me faut là. Incroyable, je vais pouvoir monter mon truc jusqu'au 70. Impec. Je sais que là, j'ai déjà débloqué jusqu'au niveau 50. Il va falloir que je débloque la suite d'ailleurs. On va aller checker vite fait. Tableau de vocation, guerrier. Ok, celle-là je l'ai, celle-là je l'ai. Donc je dois déjà avoir le niveau 60 plus. Ok, c'est celui-là. Donc niveau 51, je débloquerai la case ici. Il faudra que je puisse monter. Oh, je sais pas où ça chope ça. Ça doit être dans les events peut-être. Mais j'ai, voilà, avec l'event de Yunkel, j'ai 99 sur 100 H. Donc clairement je les aurais, il y aurait de quoi monter niveau 70 très facilement. Et après, bon voilà, 250 trucs de héros, là par contre ça va calmer. Et aussi ça va monter pour euh, tous, les, tous les héros. Euh, augmente la résistance multi, les bon, je m'en fous un petit peu. Il y a une case que je veux, c'est celle-là. Il y a des cases qui donnent plus que d'autres, hein, regardez. Vous voyez, attaque physique plus 8, ça donne, demande pas mal de compos moyenne, moyenne plus ici. Alors que celle-là, ça demande des compos de base, vraiment les tout premiers trucs que vous avez. Et pour autant, attaque physique plus 24, j'essaye vraiment d'aller la débloquer. Donc euh, aujourd'hui, on a eu le reset. Je vais pouvoir aller farmer dans les défis ici. Encore une fois, pensez à aller faire vos tickets tous les jours. C'est comme ça que vous progresserez très rapidement. Là, les fois 2, fois 1. Donc là, encore une fois, l'XP, le, 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 allez le prendre. Euh, les équipements, c'est pareil. Vous ne saurez plus quoi en faire au bout d'un moment parce que vous ne lootez pas assez d'équipements pour tout monter. Euh, test d'acquisition d'or aussi. Je ne termine pas encore en 3 étoiles. Et donc là, tableau de force ici, c'est là. Je vais aller le faire. On terminera là-dessus. Alors quand c'est comme ça, je switch juste mon partenaire. Alors certes, Ava n'est pas le meilleur des partenaires, mais bon. Quoique quoi que non, en fait, dans cette team, je peux rester comme ça. Il faut que je modifie juste un truc. Si je veux, il faut que je fasse ça. Que je prenne des armures. Puisque
que je ne joue plus Yunkel à ce moment-là dans cette team. Et là, on lui ajoute le buff d'équipe. Voilà. Et là, ma team... Ça va tanker de ouf. Il devrait rien perdre. On va le laisser en auto pour voir un petit peu les ratios à laquelle il lance euh, les sorts. Mais ça devrait le faire, je pense. Dai, c'est pareil. Donc, il va recevoir son propre buff de plus 50% de défense physique. Face enfin, à un golem, c'est craqué. Et puis Avan qui fait plus 30% de défense physique à tous ceux qui sont sur la même ligne. Voilà, autant te dire que c'est pété. Là, ça clean le trash mob. Voilà, ça booste. Avan a l'air de plutôt pas mal souvent utiliser... Ouais, il utilise souvent son buff de défense. C'est impressionnant. 1078, bon par contre les golems ont énormément de résistance physique donc ouais, faut peut-être pas espérer voir du 1000 de dégâts mais bon. On lâche rien. Eh ah, mi hey, 1512 quand même. Je vois pas de désarmure pour l'instant avec mon perso, ça m'embête un peu. 1600. Tu vois, vous voyez ça Il ressort pas entièrement, je sais pas pourquoi il y a un bug d'IA ici. Un visage sacrificiel dans le vent. Toujours pas de désarmure. Ouais, ça c'est plutôt pas mal joué. Ok, je sais pas pourquoi il a pas voulu utiliser ultime. Eh, ça spam euh, les premières compétences. Ok, opportunité. Vous voyez le stun ici, très important. À choper. Bon, je vais reprendre les rênes. Un petit coup de désarmure. Non, wow, 2700 désarmure. What the fuck Il n'y avait même pas de désarmure. J'aurais fait, fait 3000 et des patates au visage spirituel. C'était n'importe quoi. Oh là là, il a utilisé ma curiosité. Oh bah ça forme tout ce qu'il me faut en plus, c'est parfait. Putain là, je suis un peu choqué. What 2700 désarmure Bon après, euh, bon, c'est vrai qu'il était à un niveau plus faible. Ça perturbe. On va le tester celui-là, mais sans, sans auto, on va le ruiner nous-mêmes. Du moins, on peut rester en auto sur la première phase. Oh, même pas, je vais la faire, allez. On est plus après. Allez, des armures. Bam, ça clean. Des armures. Ça clean. Des armures. Ça reset, ça clean. Des armures. Ça reset, ça clean. Visage spirituel. Ça dash. Des armures. Ça dash. Visage spirituel. Merde, c'était pas le bon, j'ai cru que j'avais dash jusqu'au bonhomme. Ok, on a eu un S seulement, petit fail. On va voir ce que ça donne pour le golem. Ouah, wow, 1512. Et voilà. Le stun ici, c'est quand il lève le pied... Quand il lève le pied, il perd euh, pas mal son équilibre. Donc c'est le moment où vous devez lui faire un maximum de dégâts. Bon, il charge déjà son burst. Ok. Le smash. Euh, allez, Avan fonce. Maintenant, yes, il a levé les pieds. Est-ce que je peux le choquer Ça serait magnifique. Et voilà. 
Impeccable Allez les gens, c'est parti Avan Strash là-dessus. Ah, j'ai pas regardé si le désarmure a marché. J'espère. Mais euh, bah, du coup, j'ai fait quand même pas mal de PV. On verra pas, mais euh, là, logiquement, j'ai fait 1500, donc 1500. Je dois avoir à peu près les 11 000 de dégâts avec mon héros. Ah bah, on en a là, des bouquins. Euh, 9444. Ok. Je dois faire un 3008, je pense. Plutôt pas mal. Ok, et ici ça ferme pas les compos que j'ai besoin. Faut que je retourne dans le niveau inférieur. Très bien, bon mais voilà pour cette petite, voilà, quand même longue vidéo d'une demi-heure sur Dragon Quest Die. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh, on se retrouvera très bientôt pour d'autres aventures. En espérant que le prochain event arrive et soit intéressant avec un nouveau monstre euh, plutôt cool à faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye, tchuss.